Top 5 tướng bá trụ tại 5 đường, liên quân mùa 22. Eri, Top, ở mùa 22, Eri đi Top phải chịu một phần ảnh hưởng từ việc rơi bị nấp lượng vàng, mặt khác, khi đi rừng cô nàng được hưởng lợi từ việc giảm thời gian nội tại từ kiếm truy hồn, nên có thể gây đam bá đạo hơn. Eri là sát thủ khá toàn diện khi sở hữu cho mình khả năng khống chế, choáng, hất tung với nhiều kẻ địch, giúp người chơi mở ganh hiệu quả. Bên cạnh đó, với độ cơ động ổn, điều kiện là game thủ phải tung chúng chiêu một, và càng chúng nhiều tướng địch càng tốt. Về lết game, khả năng chống chịu của Eri là tương đối tốt, khi bật chiêu cuối cộng với những pha chém nội tại phục hồi ấn tượng. Hơn nữa, lượng sát thương chuẩn gây ra cực lớn, giúp cho Eri có thể càn sâu vào đội hình kẻ địch, và bắt xạ thủ đối phương rất đơn giản. Veres, dừng, hiện tại, thời gian hồi bùa đối thủ sẽ được thông báo trước 15 giây, điều này giúp Veres tự tin hỏi thăm rừng địch, nếu ở thế công. Khi ở các khu vực hẹp, vị tướng này sẽ vô cùng đáng sợ bởi dễ dàng quay nội tại chúng nhiều mục tiêu. Chưa kể, Veres cũng được hưởng lợi từ việc dìu đi rừng tăng thêm máu. Vốn là quân bài khó hạ gục ở giai đoạn đầu, Veres này càng lực hơn bao giờ hết. Veres rất thích hợp để trở thành công cụ Snowbo trận đấu, nhờ khả năng càn nước mạnh trong giai đoạn đầu và giữ game, nhất là khi địch chưa có những trang bị giảm hồi phục. Ưu điểm của Veres đến từ khả năng gây hiệu ứng tốt từ làm choáng, giữ khoảng cách với kẻ địch bằng chiêu 2, và đang dứt điểm mục tiêu cực xịn. Đáng chú ý, khi người chơi thích đủ nội tại, cô nàng còn được miễn hiệu ứng khống chế cũng như được hồi phục. Một Veres full dam có thể khiến xạ thủ kẻ địch bốc hơi với chỉ chiêu cuối tiếp cận, và chiêu một chiêu 2 chuẩn xác. Tóm lại, đây là đấu sĩ đa năng, nhưng nổi bật nhất vẫn là vị trí đi rừng, khi kết hợp với đồng đội có thể cùng băng xả vào giao tranh, đánh mạnh vào rừng kẻ địch. Rixi, Mid, vị thế best pháp sư tại Mid của Rixi, vẫn được giữ vững ở Liên quân Mobile mùa 22 hiện tại. Mặc dù phiên bản lễ hội năm với năm có ảnh hưởng kha khá đến lượng vàng của các quân bài pháp sư đi lên, tuy nhiên nhìn chung cô nàng này vẫn rất đáng gờm. Ngoài ra, sự góp mặt của các trang bị mới cũng ảnh hưởng gián tiếp đến các vị tướng phép, bởi với thần cung, các vị tướng xạ thủ có thể thiết kiệm được một slot đồ, và hướng tới các trang bị kháng phép hoặc giáp mà vẫn có thể đảm bảo tốc độ đánh, xuyên giáp. Vậy nên Crixi hoặc các tướng pháp sư nên hướng tới những trang bị xuyên giáp phép mạnh, để có thể chống lại khi đối phương lên giáp phép nhiều. Với việc kẻ địch biết thông tin chính xác thời gian ra bùa, thì Crixi ngoài việc đi ganh còn phải chủ động nước bụi để thủ bùa cùng rừng, và phản ganh khi cần thiết. Crixi có thể đi với nhiều kèo pháp sư khác nhau, từ hòa đến thắng khi chỉ so về tầm tay, và khả năng gây đam. Còn khi đi ganh, nếu gặp kẻ địch cơ động thì người chơi có thể lựa chọn nút bụi, đợi chúng ganh về hoặc di chuyển ganh ở hướng ngược lại. Tóm lại, Crixi là một vị tướng dễ chơi lại rất mạnh, khống chế diện rộng, đi được với mọi kèo, có thể kết hợp với gần như mọi đội hình. Vậy nên tại mùa 22 này, cô nàng xứng đáng để game thủ lựa chọn leo ranh. Elsu, lên rồng, tại mùa 22, Elsu được hưởng lợi khá nhiều từ việc tăng vàng khi hạ lính đánh xa ở đường rồng. Game thủ chơi Elsu khi đóng băng, không cho xạ thủ kẻ địch lát hít lính, sẽ dễ dàng ao tiền chúng với lượng vàng khá lớn. Về cơ bản, Elsu khá phù hợp khi lên trang bị mới là diệt thần cung, tuy nhiên chỉ đúng với những người chơi chuộng bắn tay, và phải thật xanh nhé. Còn khi chơi 7 chiêu 2 chuẩn xác, thì trang bị thích hợp phải là kiếm Muramasa. Game thủ nhất định phải khôn khéo khi lựa chọn lối chơi của vị tướng này, bởi Elsu không phải vị tướng gánh tim mạnh, hay gây đam khủng trong giao tranh, mà nhiệm vụ chính là thiên về cấu rỉa tiền combat, và giai đoạn đi đường, thủ trụ. Elsu sẽ cực kỳ thích hợp khi đi chung với một đội hình, có nhiều tướng có khả năng cấu rỉa cũng như có một lượng đam lớn. Tachi, Support, Tachi trợ thủ ở mùa 22 sẽ được hưởng lợi đôi chút, cùng xạ thủ farm các đợt lính nhiều vàng ở đường rồng. Thế nhưng, nếu thường xuyên bắt cặp với các pháp sư đi mít, thì lượng vàng sẽ bị giảm đi trông thấy. Mặt khác, việc lên dìu khi đi rừng sẽ giúp Tachi cứng cáp hơn, từ đó có thể dùng chiêu cuối muộn hơn, ao các lượng sát thương dứt điểm kẻ địch mà không sợ bị sốc chết. Với diệt thần cung, xạ thủ hiện nay có lượng tốc đánh rất lớn, nên game thủ cần phải hướng tới những trang bị giảm tốc đánh để hạn chế sức mạnh của chúng. Tachi có thể đi rừng, top hoặc trợ thủ đều ổn nhé. Tachi rất mạnh ở các địa hình hẹp hoặc xạ thủ kẻ địch kém cơ động. Khi đó, vị tướng này có thể cùng đồng đội băng vào đội hình địch để bắt chủ lực. Nhiệm vụ chủ yếu của Tachi là băng xả, khép góc, đồng thời gây lượng hiệu ứng làm chậm, sát thương chuẩn từ những lần khai mở phong ấn của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.